అరే స్వామి ఫీజు కట్టాలి కదా ఊరేళ్ళు వస్తా ఇంజనీరింగ్ లో చేస్తాం కోసమనే కొన్న కాస్త పొలం పుట్ర అమ్మేశాను అప్పుడప్పుడు వచ్చి కాలేజీ ఫీజులు కట్టాలి హాస్టల్ డబ్బులు కట్టాలి అంటే పాడి కొట్టిన అమ్మేసి ఇచ్చాను రా తమరు కాలేజీకి నడి చల్లిపోతారని జాలి పడితే మీ అమ్మ వ్యవసాయం చేసుకునే ఎడ్డు బండి కూడా అమ్మేశాను రా ఆఖరికి మిగిలి చచ్చిందే ఉంది గట్టిగా గాలి కొడితే కూలిపోయాయి కొంప రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడిన బతుకు అయిపోయింది పువ్వుల్లో జనమందరికి మా వాడు ఇంజనీర్ అయిపోతాడు బంగాళా కట్టిస్తాడు బంగారం కొంటాడు కారులో దిప్పుతాడని కనపడ్డ వాళ్ళందరికీ హెచ్చు కబులు చెప్పు తెచ్చా అయినా ఉన్నట్టుండి ఇరవై వేలు కట్టమంటే నన్ను ఎక్కడి నుంచి తెచ్చావమంటావరా అతను ఈయన గారి ఇంజనీరింగ్ ఎప్పుడు పూర్తయి తెచ్చుద్దో నీకన్నా తెలుసు అంటే నేనేమైనా పని లేకుండా అడుగుతున్నానా ఆ ఇక్కడ మాకు పనులు దొరక్క తెస్తున్నామయ్యా వంద మాట చెప్తున్నారా నిన్ను చదివించడం ఇక నా వల్ల కాదు చాలా ఊరుకోవయ్యా లోపలికి రావయ్యా రా ఏంటయ్యా ఇది చదువుకునే పిల్లాడికి మన కష్టాలన్నీ చెప్తే అది చదువు పెట్ట సాగుద్ది చెప్పు నువ్వు చెప్పింది నిజమే అనుకో తినటానికి ఉండటానికి ఇబ్బంది పడుతుంటే అంత డబ్బు ఎక్కడి నుంచి తేను చెప్పు ఉండయ్యా ఇప్పుడే వస్తా ఇంకేం ఆలోచించకయ్యా నా బిడ్డ చదివి ఇంజనీర్ అయ్యాక ఇలాంటివి వంద కొనిస్తాడయ్యా ఇదమ్మే డబ్బులు పట్టాయ్యా ఇల్లయ్యా మన బిడ్డకి మన కష్టాలు తెలియకూడదయ్యా ఇల్లయ్యా ఇల్లయ్యా ఇల్లు అన్నం తిన్నాయ్యా మీ నాన్న మీద అడిగి కోపడ బాకయ్య నిన్ను చదివించడానికి చాలా కష్టపడుతున్నాడు కొడికేది తక్కువ కాకూడదని ఉన్నవన్ని అమ్మేసి ఊళ్ళో అందరి దగ్గర అప్పులు చేశాడయ్యా ఇంట్లో పూట గడవడమే 
కష్టంగా ఉందయ్యా చాలా కష్టంగా ఉందిరా అరే నాయనా నన్ను పిసినారి ఎవ్వా పిసినారి ఎవ్వా అంటావుగా ఇదిగో తీసుకో నే కష్టానికి ఉపయోగపడని ఈ డబ్బులు నాకెందుకు ఇందులో నాలుగేళ్ళు ఉన్నాయి ఈ అబ్బ దగ్గరున్నది ఏంటి నాన్న నీ మీద చాలా ఆశ పెట్టుకున్నాడయ్యా నాయన వైజాగ్లో పది రూపాయలకు ఏవో చెప్పులు దొరుకుతాయంట తీసుకొస్తావా అయ్యా ఎందుకంటే పొలంకెళ్ళేటప్పుడు నాన్న కాళ్లకు ముళ్ళు గుచ్చుకొని రాత్రిపూట తెగ బాధపడుతున్నాడయ్యా ఏమైందిరా భయపడకుండా ఎలా ఉండగలనమ్మా ఫీవర్ వచ్చింది నా కూతురికి మీ బావగారికి ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వు హలో అలాగే అలాగే మా గారు ఉంటాను తనే రెస్ట్ తీసుకునివ్వండి మీరందరూ కాదండి రెస్ట్ తీసుకోమా శృతి ఎవరో అజయ్ నీ క్లాస్మేట్ అట అర్ధరాత్రి నేను చూడటానికి గోడ దూకొచ్చాడు ఎనివే నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో ఓకే వాళ్ళకి లవ్ అనే దానికి 
ఎవరి గురించి అసలు తిను మాట్లాడేది ఇంకెవరు ఆ అజ్జీ గడి గురించి అర్ధరాత్రి గోడ దుక్కి మా ఇంటికి వచ్చాడంట మొడ్డాడికి తెలిస్తే వాడు అలా వచ్చినందుకు అంత అప్సెట్ అయ్యేవా శృతి అఫ్కోర్స్ వాడి పేరు వింటేనే నువ్వే చెప్పు వాడు ఇలా రావటం తప్పే కదా తప్పే శృతి కానీ శృతి ఒకవేళ వాడి నీ మీద అభిమానంతో వచ్చాడేమో ఈ జన్మలో బాగుండవరా హలో కుమార్ నీకంత మంచి జరుగుతుంది టైం కూడా ఎందురా రేపొద్దున ఎగ్జామ్ 